Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Airport CEO auf meinem Kanal. Ja, wir sind daran, uns groß zu vergrößern oder bei unser Terminal, damit wir auch dann da oben was vergrößern können. Haben auch schon ein gutes Konto angespart, um dann mehr Land zu kaufen. Es kostet auch gut ähm, 750.000. Und theoretisch brauchen wir beide Quadrate, <lacht> um uns richtig zu vergrößern. Dann wird das Terminal aber wieder zu klein, habe ich das Gefühl. Der Vorteil ist, wir können noch ein zweites Terminal bauen. Wir müssen uns nur hier, also das müsste dann weg, und wir müssen hier eine richtige Straße rüberführen und könnten hier noch ein zweites hinbauen. Das wäre da so der Plan. So, wo stehen wir stehen geblieben? Ich würde das mal alles wegmachen hier. Wir haben den Außenbereich soweit mal abgeschlossen. Das ist jetzt äh, eingerichtet für die Empfänge des Busses. Da kommt alles, was am Parkplatz landet, an. Eine Metro-Station käme auch noch irgendwo rein. Die kostet ja auch nochmals richtig viel. Wo haben wir die wieder hier? 100.000. Ja, die habe ich gar nicht eingerechnet. Müsste dann hier zum Beispiel hinkommen. Da, wo der Ausgang sein soll. Ja, das passt eigentlich. So, und jetzt würde ich sagen, wir machen mal die Conveyor. Das wäre so das Erste. Und eigentlich können wir auch das wieder kopieren. <lacht> Ganz einfach lösen. So, hier wäre der Aufgang, dann läuft das Band durch. Und da kommt der Abgang. Oh, und habe ich eigentlich jetzt schon die... Ich habe die Schnellen freigeschaltet. Ja, dann. Wieder weg. So, sieht man nur schon an der Animation, dass das schneller ist. Einmal runter. Und da käme das Band von unten hoch. Aha, und ich kann nur das setzen, was auf meiner Ebene ist. Okay. <lacht> Kleiner Fehler drin, aber... Ja, passt eigentlich. Ich würde mal planen bis hierhin. Wir werden sehen, wie wir die Ecke hier verbauen. Und soll ich jetzt die Ecke auch verwenden? Theoretisch schon. Ich kann die Toilette auch ein bisschen umbauen. So, käme das so hin. Da wäre auch gleich der Anfang. Den können wir auch so leiten lassen. So, dann müssen wir da einmal hier hin. Da hin. So wie da. Und das Ganze natürlich unten ebenfalls verbinden. Also das ist wirklich schön, dass man hier nicht Gebäude bauen muss. Macht zwar nicht so viel Sinn, ich weiß, aber es ist eigentlich schön, dass man da nicht alles perfekt ausbauen muss. So, dann kommt das Band da durch. Da wird natürlich noch deutlich mehr optimiert werden und dann kann ich eigentlich hier irgendwo reingehen. So, sieht natürlich cool aus, das Band. Das läuft deutlich schneller und... Ja, es macht eigentlich nur Sinn, das überall zu verwenden, weil es gibt ja keine Nachteile für das Band. Mehr oder weniger. Gut. Dann käme jetzt da die Schalter hin. Und jetzt sollte das so sein. Ich habe es so gebaut wie hier, aber mit mehr Platz. Also wir sollten... Warum baue ich es dann eigentlich so? Der Ästhetik halber. Wenn ich hier hinsetze und hier. Genau, so soll das sein.
Wir brauchen da einfach mehr Platz und dann können wir gleich schauen, ob wir die Schlangen auch gescheit anordnen. So, und weißt du was? Es, es triggert ein bisschen, dass das da nicht perfekt ist. Im Fall, wenn da mal das zweite Terminal oder so angehängt wird. Oder was auch immer. So. Dann kommt das jetzt auch hin. Jetzt ist natürlich wieder die lange Arbeit gekommen, das alles zu verlinken. Also machen wir das eben. Also das Gepäck, äh, Sortiergerät und die ganze Technik soll fürs erste Mal so bleiben. So. Und so, gut. Ja, dann ist das eigentlich angeschlossen und dann kann eigentlich das alte Zeug schon weg. Ja. So, die konnte ich entfernen, den nicht. Da hat es auch noch Flüge, da machen wir zu. So, da sind jetzt neue Schalter offen. Warteschlangen machen wir gleich. Das heißt, die kann ich entfernen hier. Ja. Die kann ich nicht entfernen, sonst kommt das Gepäck nicht mehr an. <lacht> das wäre ein bisschen blöd. So, jetzt ist aber zu. Und da wird gerade noch eingecheckt. Ja, wir haben eine riesige Halle jetzt. <lacht> das ist schön. Ja, ich glaube, da kommen noch ein paar. Sollten ja offen sein, oder? Geschlossen. Geöffnet. Doch, doch, es funktioniert. Wir sehen es da unten. Nur noch nicht perfekt, aber es funktioniert. So, zumachen, sofort. Und weg damit. Genau, dann bleibt hier unten nur ein bisschen Band übrig. Das kann aber alles weg. Also wie auch diese Spitze hier. Ihr seht, das läuft deutlich schneller. Und dann würde ich das eben hier auch noch optimieren. Sobald das abgerissen wird, da. Ja, Ziel ist natürlich dann auf dem ganzen Flughafen das bessere Band zu haben. Man muss es aber auch in der Tasche haben, sich das zu leisten. Ganz klar, das, das ist nicht gerade günstig. Also das normale kostet ein Hunderter, das kostet 600. Auf- und Abgänge 200 und hier sind es 100. Und Betriebskosten wahrscheinlich auch höher. Geht sogar noch 1,14 zu 1. Also es geht mehr oder weniger, aber ist trotzdem recht teuer. So, gut. Ja, es nimmt langsam vor, Mann. Sieht gut aus. Haben wir genügend Mitarbeiter aktuell? Was ist hier eigentlich? Ah, das sind die Flugzeuge. Unterwegs 178. <lacht> so, Personal, Hausmeister zu wenig. Aber sonst geht's. Und hier kann ich zwischen den Terminals wechseln, gehe ich davon aus, wenn ich dann mehrere hätte. Gut, behalten wir den Fußboden. Ich würde sagen, der ist uns eine Ehre. Was der? Ja. So, das sieht doch gut aus. Plus hier noch die Türen. So. Da oben fehlt übrigens eine... Hä? Hat die schon immer gefehlt? Das 
Sieht aus, wie wenn da eine Wand war, aber... Ah ne, ich habe es absichtlich so ge gemacht, genau. <lacht> Doch, das stimmt, das ist korrekt. Gut, jetzt versuchen wir uns mal mit den Warteschlangen. Also es ist nicht viel mehr Platz als vorher. Aber... Soll ich sogar hier noch eins rausgehen? Oder zwei sogar? So? So und so. Ja, das würde den Bereich zumachen. Die Frage ist, wo laufen die Leute weg? Wenn sie natürlich bis anhin hier von da, da, da durchgelaufen sind, dann ist es natürlich nicht so gescheit. Ich glaube, dann würde ich es eher noch mit einem Platz machen. Nämlich so. Gut, dann ist da noch, dann haben wir einen Platz Überhang und zwei als Durchgang da. Ja, ich würde sagen, das mache ich dann in der Pause zwischendurch. <lacht> Gehe ich selbst durch und mache da alle gleich, denn das kann man auch nicht kopieren, wenn es mir richtig recht ist. Ist ein bisschen Handarbeit, das zu machen. Gut, jetzt müssen wir hier noch einen Eingang machen für die Parkfelder. Das steht noch an. So wie den richtigen Ausgang finden. Steht auch noch an. Security aufpeppen. Ebenfalls. Großer Bereich bleibt frei hier. Das ist dann für Sitzgelegenheiten. Und hier oben den neuen Ausgang definieren. Also ich hätte gesagt, das kommt... Oder wo soll ich denn machen? Das reicht eigentlich. 1, 2, 3, 4 Breite. Ich würde jetzt ab hier zählen. 1, 2, 3, 4. Also müsste der da so weg. Und die Treppe steht natürlich auch völlig im Weg. Das ist klar. Die würde ich sonst hier hinten hinbauen. Also die ist ja sowieso temporär für das Personal. Wenn ich jetzt das so verlängere und die dann hier hinstelle, dann äh, haben wir die fürs Erste aus dem Weg geschafft. <lacht> wo, wo sie dann sonst hinkommt, werden wir noch sehen. Gut, und dann habe ich gesagt, nach vier... Eins, zwei, drei, vier... Oder machen wir fünf? Dann kommt da eine Wand hin. Die eigentlich bis ganz nach unten geht. So. Aktuell noch nicht. So. Weil der Eingang ist ja noch da. Andererseits muss es nach unten gehen. Ha, es ist einfach blöd. Weil sonst haben wir so wie hier. Und dann laufen die Leute da raus und <lacht> schweren wieder im ganzen Bereich herum. Und so ist es halt wirklich schön für sich. Und es lässt sich immer noch eine Toilette hier hin hinbauen. Das kommt ja noch dazu. Also Außenbereich muss natürlich nochmals neu gemacht werden. Der ist noch nicht perfekt für das. Mal schnell schauen. Ja, wurde gebaut. Jetzt hatten wir da welche Zone... Security auf jeden Fall. Dann wieder eine ganz billige Treppe. So, das werden hier. Das passt. Das da kann leicht bleiben fürs Erste. Also vier Sicherheitskontrollen, vier Sicherheitsausgänge, das stimmt soweit. Das ist so. Gut. Und jetzt müsste da für wie viele Blöcke? Für vier Blöcke plus natürlich da, wo die Wand ist. Ah ja, jetzt sind wir hier noch eins verschoben. Hier käme der eigentlich Ausgang, also da. Das 
Es wird einfach nicht gerade sein mit dieser Ecke. <lacht> außer, ich, außer ich nehme die noch dazu. Dann machen wir das so. So, ich, ich glaube, es passt hier keine Katastrophe, wenn ich jetzt hier die Wand aufbreche. Das ist soweit nicht schlimm. Wir hatten da auch einen anderen Fußboden. Den könnten wir auch gleich hier rüber nehmen. So. Ja, und dann kommen da die Ausgänge hin. So. Fünf Stück. Ja, und ich denke, wenn wir die, die Ecke jetzt noch wegbekommen, dann haben wir hier einen schönen Platz für das. Und eigentlich hätte die Treppe hier in der Ecke schön Platz. Und dann können wir da trotzdem noch einen Eingang lassen. Das wäre gar nicht schlecht. Und dann müssen die Leute hier rauslaufen und gleich da nach unten. Aber dann ja, ist glaube ich besser, als wenn wir sie hier rauslaufen lassen und sie dann da wieder reinlaufen. <lacht> ich glaube, man kriegt es nicht hin, die zu separieren. Das ist hier faktisch einfach nicht möglich, habe ich das Gefühl. <lacht> so, was braucht denn... Oder ein Aufzug natürlich. Der braucht so viel Platz. Ja, aber so eine Rolltreppe. Ja, wird doch hier hinpassen. Einfach da nach unten. So, hier dieser Bereich. Plus hier das. Stimmt das? Ja. So, dann kann die Ecke nämlich äh, zugebaut werden. Die Tür, Tür vielleicht noch eins runter dann. Ach, ich bin glaube ich noch zu weit. Ja, das geht leider so nicht durch die Wand durch. <lacht> Ist eigentlich schade, aber... <lacht> da kann ja nicht alles gehen. So, dann hier den auf. Wir haben hier keine Zone. Und hier drin ist auch keine Zone. Das passt also. Ah, doch, es geht. Hier, so geht es. Ah, gut, da ist aber der Fußboden da. Dann scheint es einfach so durch. Das war's aber auch schon von der heutigen Folge. Es ist leider eine XXL-Folge geworden. Die teile ich in zwei. Wir sehen uns wieder morgen. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss.